tengo copias de todas estas publicaciones que voy a mencionar, que por eso estaba tomando tanto tiempo a copiar, porque tomaron todos los materiales. Y al final de presentación, tengo toda la literatura citada para referencia en el futuro. So, los cinco almacenes, depósitos de carbono en el bosque. En Chile vamos a usar la misma definición del IPCC, que ustedes ya conocen, no necesitamos ir en más detalle. Y voy a empezar con estimación de volumen. Ya mencioné por qué es importante empezar con volumen. Uh, nuestro inventario es muy fuerte en estimación de volumen porque tradicionalmente es un inventario con mucho interés por la industria forestal. Entonces queremos estimar cantidad de madera disponible para uso comercial. En el pasado usamos una metodología de estimar volumen uh, determinístico. Fue mediciones tomado en el árbol y después la aplicamos ecuaciones geométricas para estimar el volumen de esta uh, forma del árbol. Ahora estamos usando ecuaciones de volumen lineales y no lineales que usan diámetro y altura de los árboles. Son ecuaciones desarrolladas por estudios ni por años, pero generaciones de ingenieros forestales trabajando en los Estados Unidos. Um, estudios de destructivos, de cosechar árboles y medir y preparar las ecuaciones. Y tenemos todo compilado en nuestro sistema de NIMS uh, que, de que hablé ayer. Aquí está un diagrama de la forma de volumen que estimamos. La mayoría realmente no importa para la discusión hoy día, uh, pero te da una idea de cuánto manera y cuánto formas de volumen, estimaciones de volumen, está guardado en la base de datos. Y todo dividido por conífera y latifoliado, que tiene un diámetro superior, límite diferente en términos de aprovecho comercial. So, nuestra ecuación está basada principalmente en diámetro, altura, pecho, TAP, y el, uh, diámetro y altura total. Uh, como mencioné, están todos documentados en dos publicaciones que tenemos, uno de Oswald y Connor, del sur de los Estados Unidos, y uno de Woodall et al. 2011, por todo el país. Um, Estas ecuaciones van a estimar volumen comercial por todos los árboles, de 12.5 centímetros y arriba, vivos y muertos en pie. Y es un volumen bruto y después con, yo lo traduje como, traduje como volumen desecho, coal se llama. Por ejemplo, si el árbol tiene un defecto, un parte podrido, sacamos una proporción del árbol para un volumen neto al final. Aquí está una ilustración. So, estamos estimando volumen en el fuste principal. El volumen bruto va al CF gross, está todo hecho en pie cúbico. Y todo excluyendo un tocón de 30 centímetros y toda la copa y rama. So, el fuste nomás. Y después sacamos alguna proporción que es estimado en el terreno por las tripulaciones de cuánto vamos a sacar si hay zona pudrida y también por forma. Pero para convertir a biomasa y carbono, vamos a usar lo del medio. Este aquí, Valsi of Sound, que solamente saca el volumen que está, que no existe, que es vacío o pudrido. Now, tomamos esta estimación de volumen y lo convertimos usando básicamente una metodología de factor de biomasa de expansión, convirtiendo volumen a biomasa. Se llama Component Ratio Method en inglés, CRM, método de proporción de componentes. Básicamente estamos aplicando ratios y componentes múltiples a la estimación de volumen en el fuste. So, aplicamos un coeficiente de conversión de volumen al fuste para biomasa seca y después, basado en biomasa seca, aplicamos proporciones para esencialmente recuperar la cantidad de biomasa en el tocón, copa y ramas, y también para estimar uh, de raíces bruto. Y al final, de este biomasa seco lo convertimos a carbono por multiplicarlo por 0.5. 
Y los siguientes son simplemente ilustraciones de la metodología, como tomamos el fuste, recuerda que falta tocón, copa y ramas. So tenemos que convertir el volumen de madera sólida, lo multiplicamos por densidad de madera sólida, por esta especie o grupo de especies. También hay que considerar el volumen de corteza, que está alrededor del fuste, y la densidad de la corteza, que también es agregado para convertirlo a biomasa seco. Des Ups, salté, yo creo. ¿Me puede decir uno atrás, por favor? Uno nomás. Ok, no. Adelante, uno más. Oh, perdón, estoy fuera de orden. Está bien. Entonces, cuando ya tenemos biomasa total del fuste, aplicamos una proporción de tocón, un modelaje que básicamente pusimos el tocón de vuelta, y hacemos lo mismo con el rama y copas. Aplicamos una proporción según la especie o grupo de especie. Now, para otros árboles vivos, para los latizales, que definimos como entre 2.5 centímetros de diámetro y 12.5, aplicamos una ecuación de biomasa lineal de regresión. Lo típico, uh, ecuación alométrico, está aplicado a todos los latizales, en vez, porque no calculamos volumen en árboles con diámetro menor de 12.5. Solo estimamos por todo el árbol directamente para estos latizales. Para matorales, que realmente son árboles pequeños, mate área, bosque árido, seco, aplicamos ecuaciones de uh, alométricos también. Y para la parte subterránea, las raíces brutas, coarse, roots, aplicamos una proporción. De, de nuevo está basado en proporción del biomasa aérea total. Y, y asumimos, asumimos el fuste, tocón, copa y rama, aplicamos proporción. Uh, típicamente lo, lo que está usando internacionalmente. So, tengo un ejemplo, pero voy a pasar por este ejemplo muy brevemente. Más que todo para darte una idea de los detalles involucrados en hacer esta estimación. So, es un árbol tomado del base de datos. En este ejemplo está publicado en uh, la publicación de Chris Woodall que cité antes. So, eso simplemente toma todos los pasos que acabo de describir con todos los números de verdad. No voy a pasar por todos los de detalles más, darte una idea de los pasos. Y si quieren leerlo después en la presentación, bienvenido. Es interesante, pero complicado. So, aquí la ecuación es para aplicar fuste, del tocón, el mismo. Tenemos que hacer todo lo mismo de estimar corteza en el tocón, su densidad, volumen. Sorprendentemente complicado para este trocito de carbón. Y, y después lo mismo para la copa, para después sumir a un biomasa total. Aquí está como aparece en la publicación de Woodall. So hay que pensar que todo esto está programado en el sistema de NIMS. Y todos los pasos, todas estas variables están en la base de datos que describí ayer. Y así se puede también imaginar cuán grande uh, es la tabla que y la base de datos. Yo creo que el último está en los terabytes. Tengo que preguntar a alguien en informático exactamente cuán grande es actualmente. Uh, pero realmente, un poco de un aside, al lado voy a mencionar, cuando mencioné ayer el tamaño del base de datos, y las tablas está poniendo tan grande ya, son un poco difíciles para trabajar. Cuando tenemos centenares de columnas, ¿cuáles vamos a guardar un paso a próximo? Son decisiones bien difíciles. Y se puede ver cuántas cosas están calculadas en cada paso. Se pone complicado. Ok. Suficiente de llorar sobre eso. So, Ahora voy a hablar brevemente sobre estimación de carbono en el sotobosque. Tenemos dos protocolos de 
sotobosque que usamos en las parcelas de la FIA, en el submostreo de salud forestal. Y realmente están diseñados por dos propósitos. Uno, y mucho más intensiva, es básicamente un ensayo botánico. Que tenemos que tener un botánico hace un ensayo de todas las plantas vasculares en la parcela. Fue diseñado por fines de biodiversidad. El otro es un poco más rápido, es todo por cobertura. Menos detalle en la cantidad de especies y fue para describir estructura en el bosque, para fines de hábitat de forma silvestre um, y de otros usos más estructurales. Ninguno fue diseñado para estimar carbono. So, la verdad, aunque estamos trabajando ahora en desarrollar modelos para asociar estas mediciones con carbono, no estamos ahí y no vamos a estar ahí por muchos años. So, por mientras, estamos usando los modelos de Dr. Richard Birdsey, que él tiene modelos para estimar carbono en el sotobosque. Está basado principalmente en la biomasa aérea de los árboles vivos en las parcelas. So podemos tomar esta ecuación, ya tenemos biomasa viva que estimamos anteriormente, lo ponemos en una ecuación con algunos coeficientes regionales y llegamos a una estimación de carbono en el sotobosque. Que en el bosque templado de los Estados Unidos típicamente es por ahí 2% del total de biomasa aérea en el, en el bosque. Ya mencioné lo de la biomasa subterránea, está una proporción de la biomasa aérea. Esta metodología de nuevo está descrito. Uh, con todos los coeficientes tenemos, no muchos coeficientes, la verdad no recuerdo cuánto, pero uh, varían un poco por región del país. Próximo almacén, biomasa de madera muerta. No, hablando primero de materiales leñosos caídos, nuestra metodología es muy parecida a lo que ustedes vieron ayer presentado por nuestros colegas mexicanos. Usamos transectos y protocolos muy, muy parecidos. Mismo categorías de tamaño de materiales, todo es básicamente lo mismo. En nuestro también tenemos un poco de flexibilidad en que podemos hacer un ensayo más rápido, menos transecto, menos detalle, que usamos después de por ejemplo, huracanes, para estimar el daño y cantidad de madera en el piso. So podemos ir y hacer algo rapidito, hasta más detallado, más transacto, más mediciones en cada trozo caído, que también podemos aplicar a hábitat de fauna silvestre, cuáles son los tamaños, si hay huecos, etc. So, estamos estimando carbono en estos materiales, la misma metodología que vieron ayer en México, para México, estamos estimando un trozo caído hasta 7.5 centímetros en el piso. Es básicamente un fórmula geométrico. Un cilindro estiman uh, su volumen. Now, una cosa diferente que tenemos que hacer con este trozo caído en el piso, uh, tenemos que sacar una un porción por pudrición. So, tenemos cinco categorías de pudrición. Hasta bien sólido, básicamente ninguna subtracción de biomasa ni carbono, hasta muy pudrido. So, tenemos que aplicar esto y un factor después que saca un porcentaje de la biomasa y carbono. Ya tiene sentido. Ya, yeah, ya mencioné con, en este almacén para árboles muertos en pie, ya tenemos esta estimación que hicimos, lo mismo para árboles vivos. Por supuesto, si el árbol está quebrado encima, usamos esta altura para estimar cuánto hay. Right, yep. Now, la hojarasca. Y aquí vamos a entrar un poco de imputación en modelaje también. ¿Por qué? Tomamos muestra de hojarasca por donde tomamos muestra de suelo. Básicamente usamos un un marco, un círculo de 30 centímetros, lo ponemos allí, medimos cuán grueso es la hojarasca en cuatro puntos alrededor y tenemos un volumen conocido, sacamos toda la muestra, lo ponemos en una bolsa, lo, 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 llevamos, lo llevamos al laboratorio para hacer análisis de carbono en este volumen conocido. 
Y realmente abajo de este mismo círculo sacamos nuestra muestra de suelo. Y eso es un neumático de bicicleta de niño que partimos por la mitad. Funciona súper bien. Fácil por ti. Now, sin embargo, salir un poco de aquí. <coughs> Nuestra muestra de... Uh, ok. Eso es algo que tomamos en solamente un submostreo de las parcelas. Uno por cada 16. Y hace como 10 años paramos de tomar muestras de suelos. Y voy a hablar un poco más de suelos uh, más allá. Entonces también paramos de tomar muestras de hojarasca porque queremos renovar toda la metodología, los protocolos. So, realmente tenemos muestras demasiado pequeña que viene del inventario forestal para hacer una estimación uh, a nivel nacional del carbono en hojarasca. Entonces estamos aplicando unos modelos de imputación para los propósitos de estimación de emisiones de gases invernaderos. Entonces, lo que tenemos eh, son los modelos desarrollados por el señor Domke y su equipo, y Chris Woodall, usan un modelo uh, para imputar la cantidad de hojarasca basado principalmente en la biomasa aérea de los árboles y usan una metodología de random forests para hacer esta estimación. So, a, hacen esta imputación a todas las parcelas que no tienen mediciones ya. Aquí están los modelos y los factores que usan. So, tenemos en algunas parcelas, tenemos medición de carbono en hojarasca, pero también incluimos elevación, longitud, carbono aéreo de los árboles vivos, tenemos ratio de precipitación, evapotranspiración, tipo forestal, precipitación anual promedio, temperatura máximo promedio, latitud. Y con eso pueden hacer una, interpretación, una imputación a los demás parcelas y hacer una estimación mucho más fuerte. Y la situación es muy parecida con los suelos forestales. Manglares, siempre entretenido. Más encima, con nuestras muestras de suelos en el bosque, Fuimos en profundidad de solamente 20 centímetros, porque fueron protocolos diseñados para estimar y monitorear productividad forestal, no para propósitos de estimar carbono. So, para ir hasta la estimación de 100, de, de un metro, 100 centímetros, es necesario usar datos ancillarios que vienen del uh, Servicio de Conservación y Recursos Naturales, otro rama de USDA, de agricultura, ellos tienen dos bases de datos de suelos, uno a nivel nacional, uno a nivel de cada estado. So, con esta información y otra información, podemos extender la estimación a 100 centímetros y imputar eh, carbono en el suelo a las parcelas donde no tenemos ninguna medición, usando de nuevo metodología de random forests. Uh. Y está el modelo. Se usa algunas variables muy parecidas a lo de hojarasca, latitud, longitud, elevación, grupo forestal, precipitación, temperatura, eh, algunas más cosas, y orden de suelo, y descripción geológico superficial. So, estamos usando datos de esta base de datos de suelos para imputar estos valores. So, en resumen. Con estos datos podemos hacer un gráfico así. Donde, ¿Cómo está distribuido el carbono en los bosques de los Estados Unidos? ¿Cuáles porcentajes existen? ¿Dónde? Que es muy típico. Es básicamente lo que uno espera en un bosque templado. Y podemos, tenemos la capacidad de hacer estimaciones espaciales y hacer mapeo así. ¿Dónde está concentrado? el carbono en los Estados Unidos, en los bosques. Y como estamos remediando la parcela de inventario, podemos hacer estimaciones realmente anualmente. Y podemos también hacer mapeo de los cambios, como cuáles áreas están acumulando carbono y cuáles están perdiendo carbono. ¿Qué vamos a hacer en el futuro para mejorar nuestra capacidad? 
Hoy día hay un proyecto bien grande por todo el país para mejorar, aumentar la cantidad de ecuaciones de volumen y biomasa que tenemos. So, alguna, es un grupo de académicos y investigadores del Servicio Forestal trabajando juntos para hacer mostreo destructiva, trabajando a veces con uh, la industria forestal para medir más especies, para fortalecer en particular nuestra capacidad de estimar volumen y carbono en las 10 especies más importantes en cada región. Allí es donde vamos a empezar a ver que tenemos un mostreo por todo el rango de diámetro muy fuerte. También necesitamos mejorar nuestra base de datos de densidades de madera, porque ahora ya que estamos trabajando en todo el bosque del país, hay algunas especies para lo cual tenemos que usar un valor de, por defecto. So, queremos tener mejores valores por todas las especies. Y estamos trabajando en nuestro sistema de NIMS para empezar a hacer, presentar el cambio de carbono y biomasa directamente cuando decimos nuestro componente de cambio. Puedo explicar eso afuera de la presentación, no tenemos tiempo aquí, pero es muy interesante. Ya hemos reemplazado, necesito actualizar este diapositivo un poco, ya hemos reemplazado las mediciones de material leñoso caído. Antes, hace unos años, fue una estimación de modelaje. Y ahora estamos usando las mediciones de las parcelas, porque lo mostré está bien. Pero queremos mejorar el modelo que tenemos para hojaraca y para suelo forestal. También queremos mejorar estos coeficientes para más especies que aplicamos para convertir el volumen del fuste a copa y rama, tocón y subterráneo. Y eventualmente tener mejores modelos para estimar carbono en el sotobosque. Ah, esta es la literatura, no voy a hablar de eso. Stay. Y estamos. Preguntas. Eh, muchas gracias. Dos preguntas sobre posibles mejoras en el futuro. Eh, ¿Qué opinión tienes? Una es eh, la estimación del material leñoso caído se hace en transectos, pero eso a la vez es un modelo porque lo que uno quiere es tener el área y los transectos son estas líneas, ¿no? Entonces, ¿valdría la pena eh, hacer, es, es mucho más intensivo, pero valdría la pena hacer eh, algunos ajustes o al menos validación de ese modelo que convierte de líneas a áreas, haciendo un experimento en donde realmente se fuera, se midiera todo el material leñoso caído sobre un área conocida y no la como estimación a partir de la línea hacia área. Esa es una. Si vale la pena o qué opinión tienes. Y la segunda es sobre factores de expansión de biomasa porque eh, ¿qué hace esto? ¿Más lejos? No, esto es un discurso. Bueno, eh, nosotros en México tenemos por un lado datos de volumen con unas ecuaciones y tenemos datos de biomasa a partir de la estimación de los inventarios. Pero realmente nos hace falta hacer la conexión de biomasa que diga de volumen a biomasa, no sé qué pasa. Y, y mi pregunta es un poco, eh, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? <ríe> eh, ¿cómo se, sí, yo creo que es eso. <ríe> o ¿Quién sabe? ¿Cómo sería la mejor manera para poder ligar y tener, eh, pues, mayor, eh, por ejemplo, toda la parte de, de bosques manejados solo reportan en volumen? Entonces necesitamos unos buenos factores de expansión, pero que además sean consistentes con nuestro sistema de cálculo de biomasa. Entonces un poco como tu opinión de cómo hacer la mejor transición hacia tener como 
algo compatible con el, con el sistema de cálculo de biomasa que tenemos para, los, para las parcelas de inventarios forestales. No sé si algo como más dinámico incluso en donde el factor de expansión cambia en función de la edad o tamaño, grosor, etcétera. No sé, ¿qué opinión tienes de esos dos posibles mejoras? Para la primera, eh, el doctor Woodall ha hecho estudios como de Cribes, donde, en particularmente en el norte de los Estados Unidos, donde hicieron un estudio de comparar estimación de volumen por los transectos y, y en área, y tomando todo como una población en un, una parcela. So, se ha hecho eso y, y usaron eso para desarrollar su, su factor de que usa para estimar, para expandir el transecto a nivel poblacional. Y esta literatura tengo citado aquí en la, en la publicación y te puede indicar cuáles son. Now, para hacer la transición, su sistema de, sistema de biomasa ahora es, usa ecuaciones alométricos. Uh, de biomasa, sí. Probablemente nosotros en la FIA no son los mejores para preguntar eso, porque no lo hicimos realmente. No quería mencionar eso, pero ya, yeah, preguntaste. Presentamos dos estimaciones de biomasa. Y en el sistema de NIMS aplicamos ecuaciones alométricas de biomasa, que se llaman regionales. Es lo que usamos tradicionalmente de hace mucho tiempo, lo que usa la industria. Si ellos quieren estimar cantidad de fibra disponible para su celulosa, ellos van a nuestra estimación que viene de ecuaciones biométricas, uh, alométricas. Y allá presentamos peso de seco, de, de, de biomasa seco, y que prefieren verde realmente. A, aplicamos un factor de agua de vuelta porque ellos quieren saber cuánto va en sus camiones. So presentamos los dos. Realmente no presentamos biomasa cuando presentamos carbono de CRM. No presentamos todos los tapas intermedios, presentamos carbono nomás. Yo creo que a veces gente tiene la impresión que pueden tomar nuestra estimación de biomasa regional, dividirlo por, multiplicarlo por 0.5 y va a salir igual que la estimación de carbono de CRM. No, no es. Pero hemos decidido realmente a no seguir con ecuaciones alométricas y necesitamos hacer todo este trabajo en campo, en terreno, estudios de utilización para mejorar nuestros factores. La mejor cosa es hacer es documentar todo muy bien, explicar de dónde viene la estimación que está usando, publicar la metodología para que todo el mundo pueda verlo, juzgarlo y decidir cuál sirve sus propósitos mejores. Es todo lo que puedo decir. Sí, gracias Tom. Una pregunta, ahorita quizá después se derive más discusión a partir de las demás presentaciones, eh, pero me adelanto a una. Las densidades de la madera que utilizan para convertir volumen en, en, en biomasa, eh, digo, proceden de bases de datos múltiples, donde a veces reportan densidad de la madera o densidad específica de la madera, que es peso seco entre volumen verde, o gravedades específicas, es decir, después del laboratorio, ya cuando la madera está contraída, es decir, entre volumen, entre volumen anhidro. ¿Hay alguna diferencia al momento de asignar las densidades de la madera en general, ya sea gravedad o, o densidad específica, en los muertos y en los vivos, es decir, en, en, en árboles muertos en pie, eh, que en los eh, árboles vivos? No sé si me expliqué. Sí. sí, y por eso, por lo menos, para los trozos caídos, materiales leñosos caídos, aplicamos un factor para reducir la densidad, esencialmente. Es un factor bien general, de grado de pudrición. So, tenemos que aplicar eso porque está perdiendo carbono y masa. Um, como varía por especie y densidad inicial es interesante, pero no intentamos hacer corrección por una especie que tiene, básicamente sacamos un, un porcentaje. So, uh, tiene un estudio interesante, pero todavía no hemos hecho tanto en tanto detalle. ¿Contesté, más o menos? Eh, y en el caso del muerto en pie, con relación al vivo, 
Eso no sé. Eso, la verdad, estaba pensando sobre eso anoche, revisando mi, mi presentación. Porque me daba cuenta, no, no hacemos ninguna corrección para el árbol muerto en pie que está poniendo como corchoso y, corchoso y pudrido. Simplemente estamos asumiendo que su densidad está lo mismo que un árbol vivo, que realmente no es. So, es un área donde deberíamos refinar más en el futuro. Y no sé si se puede aplicar lo mismo que se usa un trozo caído o no. Pero es muy interesante, buena pregunta. Me imagino que gente como el doctor Mark Harmon ha hecho estudios así. Pero no creo que está incorporado en ese sistema todavía. So, muy interesante. Uh, dos preguntas. Una es, eh, ¿cuántos, ¿cuántos modelos de volumen tienen en Estados Unidos? Y la segunda es, ¿cuál es el criterio o el método de asignación de los modelos alométricos a cada árbol? Tenemos muchos. No puedo decir. Hay toda una publicación sobre eso, pero ni voy a estimar. Pero voy a decir, decir como... Ya, yeah, tres dígitos por ahí. Y tenemos diferencias, tenemos para la misma especie, tenemos diferencias entre, por ejemplo, norte y sur. De un roble, un carcas blanco. En el, en el sur tiene otra ecuación que uno en el norte, también. Uh, y segunda mitad fue, o oh, ¿cómo, cómo asignamos. Es una parte muy importante, uno de la tabla de referencia más grande en base de datos de NIMS, se llama Ref Species, referencia de especie, donde allí tenemos que asignar por cada especie cuál volumen de biomasa y con la ecuación de volumen y biomasa, etcétera, que va a ir a buscar y aplicar. Algunos son bien sencillos porque la especie más común es tenemos ecuaciones específicas de la especie. O después de eso vamos básicamente a jerarquía. Ya estamos en este género, tenemos un grupo para todos los quercas, para especies que son, pongamos, quercas rojos, quercas blancos. So vamos y menos y menos detalle. Hasta que llegamos a especies no comerciales para que nunca hubo razón de desarrollar una ecuación de volumen, allá empezamos con los misceláneos. Tenemos categorías como no comerciales del este, de árbol de latifoliado, Eastern Non-Commercial. Son casi un valor por defecto que usaran una ecuación más general para estimar el volumen. Son ellos que estamos tratando de minimizar con los estudios nuevos. Fue muy difícil para especies subtropicales en Puerto Rico para estimar volumen. Muchos son simplemente una ecuación por defecto. <coughs> 